स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मेक एजुकेशन इजी स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज इक्लिब्रियम कांस्टेंट और इक्लिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में लॉ ऑफ मैस एक्शन पढ़ा था और लॉ ऑफ मैस एक्शन को जहां हमने एंड किया था वहां पे हमने एंड पे इक्वेशन लिखी थी के सी इज इक्वल्स टू कैपिटल सी स्मॉल्स ऑफ सी कैपिटल डी मॉल्स ऑफ डी कैपिटल ए मोल्स ऑफ ए एंड कैपिटल बी मोल्स ऑफ बी ये इक्वेशन हमने लॉ ऑफ मैथ एक्शन के एंड पे लिखी थी ठीक है और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्लिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्लिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और ये जो के सी हमने लिखा था इसका मतलब था के एफ डिवाइड बाई के आर यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने एक कांस्टेंट कह दिया था के सी और इस के सी कॉन्स्टेंट को हमने कहा था इक्लिब्रियम कांस्टेंट आज हमने देखना है कि इसको हमने इक्लिब्रियम कांस्टेंट है या इसको आज हम डिफाइन करेंगे इक्लिब्रियम कांस्टेंट को ठीक है और ये जो इक्वेशन है ये है हमारे पास इक्लिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अब यहाँ पे जो इस इक्वेशन में ये स्केयर ब्रैकेट्स हमें गिवन है ये इंडिकेट करती हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज एट इक्लिब्रियम इज इन मोल डेसीमीटर क्यूब इन स्केयर इन स्केयर ब्रैकेट्स का मीनिंग है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल की ये हमारे पास जो कंसेंट्रेशन गिवन है स्पीशीज की जो भी इसमें स्पीशीज है सी डी ए बी की जो भी स्पीशी गिवन है उसकी जो हमारे पास कंसेंट्रेशन है वो हमारे पास ऑलवेज इन मोल डेसीमीटर क्यूब में एग्जिस्ट करेगी ठीक है यानी ये एक तरह से इसका यूनिट भी है और इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन किसी भी हम रेक्शन के लिए लिखें तो वो हम लोग हमेशा बैलेंस इक्वेशन से ही लिखते हैं इक्वेशन हमें गिवन होगी तब हम उसका जो है वो इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन हम उसकी लिखेंगे ठीक है और जो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे पास होगी कि प्रोडक्ट की जो हमारे पास कंसेंट्रेशन होगी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो हमेशा हम लोग लिखेंगे न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर में हमेशा हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखी जाएगी और हमारे पास जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको हम लोग डी में लिखेंगे डी नेटर में ये बात हमने हमेशा याद रखनी है ठीक है और उसके अलावा जो के सी है हमारे पास इसमें जो सी है के सी में जो हमारे पास ये हमने सी डाला है अब हमने देखना है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये सी हमारे पास जोनेट करता है या रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसेंट्रेशन को मोलर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि स्मॉल सी हमारे पास यहाँ पे मोलर कंसेंट्रेशन को डोनेट करता है और ये मोलर कंसेंट्रेशन हमारे पास एट इक्लिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करेगी एट इक्लिब्रियम ठीक है अब अगर हम इक्लिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करें इक्लिब्रियम कांस्टेंट अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम देखते हैं कि इक्लिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि के सी हमारे पास इक्लिब्रियम कांस्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि सी मोलर कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है इसकी डेफिनेशन ये है कि इक्लिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइन इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है ठीक है प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और सिमिलरली जो हमारे पास कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की ईच रेज टू द पावर इक्वल टू कॉफिशियंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो हमेशा जो हमारे पास ये कॉफिशियंट यूज हो रहे हैं होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन जैसे हमने ये ए ए वाली लिखी थी तो इसमें भी जो हमारे पास कॉफिशियंट यूज हो रहा होता है उसकी पावर उसके हमेशा इक्वल होगी और के सी हमारे पास इक्लिबियम कॉन्स्टेंट जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे पास इनडिपेंडेंट है किस चीज पे ये डिपेंड नहीं करता है इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है उस पर यह डिपेंड नहीं करता है ये जस्ट फाइनल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक है ये इस पर नहीं डिपेंड करता है और के सी हमारे पास डिपेंड किस चीज पे करता है के सी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टेम्परेचर में इसका बहुत मेन रोल है क्रिबियम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा बट रिएक्टेंट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है मतलब जो स्टार्टिंग में कंसेंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि जो उसकी फाइनल कंसेंट्रेशन हमारे पास आएगी जस्ट उस पर हमारे पास जो है वो के सी डिपेंड करेगा 
अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो के सी की देखेंगे आए कि किसी इक्वेशन को इक्वेशन हमें गिवन हो हम उसकी के सी की वैल्यू कैसे लिखेंगे और ये आपको पता है ये के सी हमारे पास आपको बता चुकी हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा ऊपर आएगी यानी ऊपर वाली साइड पर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम लोग कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो कल हम इन शाला इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आई होप सो आज आपको क्लिबियम कॉन्स्टेंट की समझ आ गई होगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज